আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব ডাব্লিউ বি সি এস প্রিলিমিনারি এক্সাম টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু এর কোয়ান্টিটিভ পার্টের সলিউশন আমাদের অঙ্ক শুরু হবে হচ্ছে থার্টি নম্বর অঙ্ক দিয়ে থার্টি নম্বরে ছিল হুইচ অব দ্য ফলোয়িং ফ্র্যাকশন ইজ গ্রেটার দ্যান থ্রি বাই ফোর অ্যান্ড লেস দ্যান ফাইভ বাই সিক্স তো এখানে বলা আছে নিম্নের ভগ্নাংশগুলোর মধ্যে কোনটি চার ভাগের তিন অপেক্ষা বড় এবং ছয় ভাগের পাঁচ অপেক্ষা ছোট তো আমরা যদি অপশানগুলো দেখি অপশানগুলো দেওয়া আছে টু বাই থ্রি তারপর দেওয়া আছে ওয়ান বাই টু তারপর দেওয়া আছে ফোর বাই ফাইভ তারপর দেওয়া আছে নাইন বাই টেন তো আমরা যদি কন্ডিশনটা দেখি আসবে হচ্ছে থ্রি বাই ফোর আর একটা কন্ডিশন বলা আছে ফাইভ বাই সিক্স তো থ্রি বাই ফোরকে আমরা জানি লিখা যায় হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ চেয়ে বেশি হতে হবে তাহলে দেখেন এটা হচ্ছে পয়েন্ট সিক্স সিক্স এটা বাদ হয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ এটাও বাদ হয়ে যাচ্ছে এটা করলে পাওয়া যায় হচ্ছে পয়েন্ট এইট জিরো সেক্ষেত্রে এটা থাকছে আর দেখব এইটার এটার মধ্যে কম্পারিজন এইটা এবং এইটার মধ্যে যদি কম্পারিজন করি তাহলে ফাইভ বাই সিক্স নাইন বাই টেন কোনো কোনো মাল্টিপ্লিকেশান করলে ফিফটি আর সিক্স টাইমস নাইন ফিফটি ফোর তাহলে এটা গ্রেটার অর্থাৎ এটা বড় হয়েছে এইটার যে সেই ক্ষেত্রে এটাও বাদ হয়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র থাকছে আমাদের ফোর বাই ফাইভ এই ফোর বাই ফাইভ হচ্ছে এটার সলিউশন নেক্সট কুয়েশন নাম্বার ফোরটি ওয়ান ফোরটি ছিল দ্য নেক্সট টার্ম ইন দ্য সিকোয়েন্স ফোর টেন ইজ অর্থাৎ এখানে বলা আছে ফোর টেন তারপরের নাম্বারটি কত তো এটা দেখেন এটা ডিফারেন্সটা হচ্ছে ছয় এটার ডিফারেন্সটা হচ্ছে বারো এটার ডিফারেন্সটা হচ্ছে টোয়েন্টি তাহলে এটার ডিফারেন্স হবে হচ্ছে ফোরটি তাহলে ফোরটি সিক্সের সাথে যদি আমরা ফোরটি এইট যোগ করি তাহলে পাওয়া যাবে হচ্ছে নাইনটি ফোর তো নাইনটি ফোর হবে হচ্ছে নেক্সট নাম্বার এটি প্রশ্নের উত্তর তারপরে কুয়েশন নাম্বার ফোরটি থ্রি ফোরটি থ্রিতে ছিল ফিল ইন দ্য গ্যাপস থ্রি এইট সিক্স ফোরটিন ড্যাশ টোয়েন্টি সিকুয়েন্স যদি আমরা খেয়াল করি আটের পরে ছয় যোগ করলে আসে হচ্ছে চোদ্দ চোদ্দোর পরে ছয় যোগ করলে আসে হচ্ছে বিশ আর এই সিকোয়েন্সটা হচ্ছে তিনের পরে ছয় ছয়ের সাথে তিন যোগ করলে আসবে হচ্ছে নাইন এই নাইন হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে কোয়েশন নাম্বার ফোরটি সিক্স নাম্বার ফোরটি সিক্সে বলা আছে দ্য এইজ অফ দ্য ফাদার ইজ টু ওয়াইজ দ্যাট অফ দ্য এল্ডার সন টেন ইয়ার্স সায়েন্স দ্য এইজ অফ দ্য ফাদার উইল বি থ্রি টাইমস দ্যাট অফ দ্য ইয়ঙ্গার সন ইফ দ্য ডিফারেন্স অফ এইজেস অফ টু সনস ইজ ফিফটিন ইয়ার্স ফাইন্ড দ্য এইজ অফ ফাদার এখানে যেটা বলা আছে এইজ অফ ফাদার ইজ টু ওয়াইজ দ্যাট অফ এল্ডার সন বাবার বয়স হচ্ছে এল্ডার সনের বয়সের দ্বিগুণ এবং দশ বছর পরে বাবার বয়স হবে হচ্ছে ইয়ঙ্গার সনের তিন গুণ তো দুই সনের বয়সের ডিফারেন্স যদি পনেরো বছর হয় বাবার বয়স কত তো আমরা ধরে নেই হচ্ছে ইয়ঙ্গার সন এর এইজ হচ্ছে এক্স এল্ডার সনের এইজ হচ্ছে এক্স প্লাস ফিফটিন তাহলে ফাদার এইজ যদি হিসাব করি তাহলে হবে হচ্ছে এল্ডার সনের ডাবল অর্থাৎ টু ইন্টু এক্স প্লাস ফিফটিন আর একটা বলা আছে দশ বছর পর অর্থাৎ ফাদারের সাথে টেন যোগ করলে ফাদারের দশ বছর পর হবে ইয়ঙ্গার সনের তিন গুণ হবে তো ইয়ঙ্গার সনের দশ বছর পরে বয়স হবে হচ্ছে এক্স প্লাস টেন ইন্টু থ্রি এটা আসবে হচ্ছে ইকুয়েশন এফ ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে থ্রি এক্স প্লাস থার্টি মাইনাস টেন এফ ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে থ্রি এক্স প্লাস টোয়েন্টি তাহলে এখানে এফ ইকুয়াল টু থ্রি এক্স প্লাস টোয়েন্টি এটা একটা ইকুয়েশন এটা আর একটা ইকুয়েশন দুইটা ইকুয়েশন সলিউশন করলে আমরা পাবো থ্রি এক্স প্লাস টোয়েন্টি ইকুয়াল টু টু এক্স প্লাস থার্টি অর এক্স ইকুয়ালস টু টেন এক্সের মধ্যে যদি টেন হয় আমাদের ফাদারের এইজ বের করতে হবে ফাদারের এই যদি এখানে সলিউশনে বসাই তাহলে থ্রি ইন্টু টেন প্লাস টোয়েন্টি ইকুয়াল টু থার্টি প্লাস টোয়েন্টি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফিফটি অর্থাৎ ফাদারের এইজ হবে হচ্ছে ফিফটি এটাই প্রশ্নের সলিউশন 
তারপরে কোশ্চেন নাম্বার সিক্সটি টু সিক্সটি টুতে বলা আছে দ্য অ্যাভারেজ অফ সিক্স কনজারভেটিভ অর্ড নাম্বার ইজ সিক্সটি ফোর গ্রেটেস্ট অফ দ্যাম ইজ অর্থাৎ ছয়টা কনজারভেটিভ অর্ড নাম্বারের অ্যাভারেজ হচ্ছে সিক্সটি ফোর তো এটা যদি আপনি এইভাবে করেন যে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা এর অ্যাভারেজ হবে হচ্ছে মাঝখানে নাম্বারটা মাঝখানে নাম্বার বলা আছে হচ্ছে সিক্সটি ফোর তাহলে এইটা হবে হচ্ছে সিক্সটি ফাইভ যেহেতু কনজারভেটিভ অর্ড নাম্বার এটা হবে হচ্ছে সিক্সটি সেভেন এইটা হবে হচ্ছে সিক্সটি নাইন তাহলে এটাই হবে হচ্ছে গ্রেটেস্ট নাম্বার সিক্সটি নাইন এটি প্রশ্নের উত্তর তারপরে কোয়েশন নাম্বার সিক্সটি নাইন সিক্সটি নাইনে বলা আছে ইন এ গ্রুপ অফ কাউস অ্যান্ড হ্যান্ডস দ্য নাম্বার অফ লেগস আর ফোরটিন মোর দ্যান টুয়াইজ দ্য নাম্বার অফ হেডস হাউ ম্যানি কাউস আর দেয়ার অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে যে গরু এবং মুরগির পায়ের সংখ্যা হচ্ছে মাথার সংখ্যার দ্বিগুণের চেয়ে চোদ্দ বেশি কতগুলি গরু আছে সেটা জিজ্ঞাসা করা হয়েছে তো আমরা ধরে নেই হচ্ছে নাম্বার অফ কাউস ইকুয়াল টু এক্স তাহলে নাম্বার অফ লেগস ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে ফোর এক্স যেহেতু প্রতি কাউয়ের চারটা করে লেগ থাকে আর হ্যানের ক্ষেত্রে নাম্বার অফ হ্যান ধরে নেব হচ্ছে ওয়াই ওয়াইয়ের লেগস আসবে হচ্ছে টু ওয়াই তাহলে আমরা যদি লেগস হিসাবটা করি টোটাল লেগস হবে হচ্ছে ফোর এক্স প্লাস টু ওয়াই আর হেডের যদি আমরা হিসাব করি হেড বলা হচ্ছে যে লেগসের সংখ্যা হচ্ছে হেডের সংখ্যার দ্বিগুণের চেয়ে চোদ্দ বেশি তো টোটাল হেড হবে হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়াই কারণ সবারই একটা করে হেড প্লাস আসবে হচ্ছে ফোরটিন এই দুইটা হচ্ছে সমান মাথা সংখ্যা এবং পায়ের সংখ্যা আমরা ইকুয়ালেন্ট করলাম এইটা সলিউশন করলে এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে সেভেন অর্থাৎ ষাটটা কাউ ছিল এটি হবে প্রশ্নের উত্তর তারপরে কোয়েশন নাম্বার সেভেনটি টু সেভেনটি টুতে বলা আছে ইন এ ক্যাম্প দেয়ার ওয়াজ ফুড ফর ওয়ান নাইনটি ডেজ ফর ফোর থাউজেন্ড ম্যান আফটার থার্টি ডেজ এইট হান্ড্রেড ম্যান লেফট রিমেনিং ম্যান উইল স্প্যান্ড দ্য রিমেনিং ফুড ইন হাউ ম্যানি ডেজ অর্থাৎ চার হাজার লোকের একশো নব্বই দিনের খাবার আছে তিরিশ দিন পর একশো লোক চলে গেলে বাকি খাবার কতদিন চলবে তো আমাদের একশো নব্বই দিনের খাবার ছিল তিরিশ দিন কমে গেছে অর্থাৎ একশো ষাট দিনের খাবার আছে আর লোক সংখ্যা আমার ছিল হচ্ছে চার হাজার এখান থেকে কমে গেছে হচ্ছে আটশো থাকবে হচ্ছে বত্রিশশো তাহলে আলটিমেটলি আমার যে খাবার ছিল চার হাজার লোকের খাবার ছিল হচ্ছে ওয়ান সিক্সটি ডেজের এইটা খাবে এখন কজন বত্রিশশো তাহলে বত্রিশশো দিয়ে যদি আমরা ভাগ করি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টু হান্ড্রেড অর্থাৎ দুইশো দিন খেতে পারবে এটি হবে কোয়েশ্চনের উত্তর তারপরে কোয়েশ্চেন নাম্বার এইটি সেভেন এইটি সেভেনে বলা আছে হোয়াট ইজ দ্য পার্সেন্টেজ অফ ক্লথ দ্যাট শুড বি excluded from 40 meter cloth so that the remaining portion is 7 meter or that 40 meter kapor thake koto percent kapor sorale 7 meter kapor baki thakbe to amra 40 theke 7 byog korle ashbe hocche 33 33 meter kamabo amra to kotor moddhe kamabo 14 er moddhe kamabo into 100 percent is ber korte gele ashbe hocche 82.5 percent 82.5 percent hocche ei prashner uttor tarpor question 111 111 e bola ache a fruit seller after purchasing a basket of mangoes saw that some fruits are rotten he incurred a loss of 5 percent after selling the rest of the mangoes at 2200 এইটি হাউ মাছ মানি ডিউটি স্প্যান্ড ইন পারচেজিং এ বাস্কেট অফ ম্যাঙ্গোস এখানে হানড্রেড পার্সেন্ট ফ্রুটস তার কাছে ছিল তার মধ্যে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট লস এসে বিক্রি করে তাহলে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট এর সমান হবে হচ্ছে টু থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড এইটি রুপিস তাহলে হানড্রেড পার্সেন্টের সমান আসবে হচ্ছে ডিভাইড বাই নাইনটি ফাইভ ইন্টু হানড্রেড ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টু ফোর জিরো জিরো রুপিস টু থাউজেন্ড ফোর তারপর প্রশ্ন নাম্বার ওয়ান থার্টি ফাইভ নাম্বার ওয়ান থার্টি ফাইভে বলা আছে ইন এ চেস টুর্নামেন্ট ইচ অফ সিক্স প্লেয়ার্স উইল প্লে এভরি আদার প্লেয়ার এক্সাক্টলি ওয়ান্স হাউ ম্যানি ম্যাচেস উইল বি প্লেড ইন দ্য টুর্নামেন্ট এখানে বলা আছে যে দাবা খেলায় ছয়জন লোক একে অপরের সাথে খেলবে এবং একবারই খেলবে তাহলে টুর্নামেন্টে কতগুলো ম্যাচ হবে এইটা নিয়মটা হচ্ছে সিক্স কম্বিনেশন টু অর্থাৎ ছয়টা পার্সন এবং দুইজন করে খেলবে এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে সিক্স ইন্টু ফাইভ বাই টু ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফিফটিন অর্থাৎ টোটাল ম্যাচ হবে হচ্ছে ফিফটিন এটাই প্রশ্নের উত্তর ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন আমরা প্রতিনিয়ত চেষ্টা করছি ম্যাথের ভিডিও আপলোড করার জন্য ধন্যবাদ